Грета Гарбо та Марлен Дітріх – одні з найвеличніших акторок золотої ери Голлівуду. Таємниця навколо того, чи були ці двоє знайомі, цікавить народ ось уже майже 100 років. Тож спробуємо в ній розібратися. Це перше відео на каналі, тож не забудьте підписатися та поставити лайк, а ми починаємо. До кінця життя обидві акторки заперечували той факт, що були знайомі. З іншого боку, сама Марлен часто розповідала декілька версій одних і тих самих подій протягом свого життя, тому довіряти її словам стає доволі важко. Офіційно існує історія про те, як режисер Орсон Веллс представив факторок одна одній на вечірці актора Кліфтона Веба у 1945 році. З Марлен Орсона пов'язували теплі стосунки. У другій половині 1945 року Дітріх вже повернулася з Європи. 15 серпня саме вона, Орсон та його дружина Ріта Хейворд були на студії під час оголошення капітуляції Японії та вели марафон з коментарями подій. Щодо Гарбо, у воєнний період вона була сусідкою Велса в Брентфоді та його близькою знайомою. І всі в трьох вони були частим гостями у Веба. Наприклад, 12 серпня того ж 45-го року, відчуваючи наближення закінчення Другої світової, Кліфтон Веб організував одну з своїх відомих вечірок, куди були запрошені тогочасні зірки. Того вечора в його гостьовій книзі свої автограф і залишили акторка Кетрін Гепберн, чоловік відомої української дизайнерки Валентини Джордж Шелегія, акторка Етель Беррімор та, звичайно ж, Марлен Дідріх і Орсон Велс. У 2013 році побачила світ книжка Пітера Біскінда «Мої обіди з Орсоном» про особисті розмови Велса та актора Генрі Яглома. В одній з таких розмов режисер сказав «Я колись розповідав тобі, що познайомив Марлен з Гарбо. Марлен була моєю гостею і з якоїсь незрозумілої причини ніколи не зустрічала Гарбо, а вона була для неї героїнею. Я домовився, щоб Кліфтон Веб запросив в Гарбо на вечірку, щоб я міг провести Марлен. Гарбо сиділа на підвищеній посеред вітальні, тож усі змушені були стояти й дивитися на неї. Я їх представив, сказав Грета, це неймовірно, що ви двоє ніколи не зустрічалися, а Грета Марлен, Марлен Грета. Марлен й просто розривала, що їй зовсім не було притаманно. Подивившись на Гарбо, вона сказала, ви найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачила. Мені дуже приємно з вами познайомитися, я скромна в вашій присутності. І так далі, і далі. Карбо сказала «Дуже дякую, далі» і відвернулася до когось іншого. Марлен була пригнічена. В інших джерелах можна знайти продовження цього ж вечора. Поки Велс та Дітріх поверталися додому, акторка здебільшого була мовчазною, лише зауважила, що її ноги не такі великі, як усі кажуть, а згодом додала ще декілька коментарів щодо того, як густо була нанесена туш на віграти. Ви uh, competitors? No. Nobody was ever a competitor. Is that Not true? with Gao, no. Oh. No. No, no. She's a unique person and nobody ever attempted to be a competitor. No. Але з дуже великою ймовірністю це зовсім не та історія, яку ви почуєте, якщо запитаєте в когось щодо знайомства двох акторок. У 2000 році письменниця Діана Маклелан шокувала світ своєю книжкою про лесбійські стосунки тогочасних зірок «Дівчата Сапфо в Голлівуді». У ній авторка розповідала про своє розслідування та стверджувала, що Гарбо та Дітріх були знайомі ще до приїзду Марлен у Голлівуд. Діана писала, що акторка познайомилася в Берліні у 1925 році на зйомках фільму «Безрадісний провулок» та запевняла, що Марлен зіграла там другорядну роль. За словами Діани, саме Дітріх зіграла дівчину, яка наприкінці фільму вбиває м'ясника. Варто сказати, що вся книжка базується лише на здогадках авторки. Наприклад, свою впевненість у тому, що Марлен та Грета були саме в романтичних стосунках, вона пояснює тим, що в одній зі сцен персонажка Гарбо непритомніє, коли жінка, що схожа на Дітріх, ловить її у свої обійми. А зі слів Діани, це є прямим підтвердженням їхнього роману, бо ви не можете впасти в обійми того, хто вас підведе. Отже, уся книжка побудована на фантазії однієї людини. Так, протягом того періоду Дітріх мало темне волосся, а дівчина на екрані дійсно в одній сцені неймовірно нагадує Марлен. 
але достатньо подивитися картину повністю, щоб побачити, що ця схожість є лише у деяких сценах. Особливо зараз, коли розширену версію, яка давно була втрачена, спробували відновити склейкою різних фрагментів інших версій. Окрім власних спостережень, єдиним джерелом, на яке посилається Маклелан, є книжка Девіда Брета «Марилен Дітріх. Моя подруга», яка вийшла у 1993 році. Автор розповідає про те, що у приватній розмові акторка дійсно підтвердила, що знімалося у безрадісному провулку, сказавши, що це був цілковитий несмак, про який вона не хоче згадувати та говорити. Ця ж розмова згадується і в іншій книжці автора Грета Гарбу «Божественна зірка» 2012 року. У ній же Брет посилається на Фернана Лумбрузо, менеджера акторки Маріани Освальд, яка певний час була коханкою Грети. Зі слів Фернана, Гарбу і Марлен ніколи не зустрічалися поза знімальним майданчиком – у них ніколи не було роману, про який судачили. Маріана проспівала, вона завжди першою дізнавалася про такі речі. А перервуся, щоб не вгадати вам, обов'язково підписатися. Відео з історіями про старий Голівуд будуть виходити приблизно щомісяця, тому обов'язково натискайте на дзвіночок. Так, хто ж все-таки вбив м'язника у безрадісному проволку? Як я вже казала, зовсім не важко впізнати жінку, якій дісталася ця роль, якщо подивитися всі сцени, де вона присутня. І цією жінкою є німецька акторка Герта фон Вальтер. Саме вона зазначена в титрах як та, кому дісталася роль Ельзи. Хоча у фільми ім'я персонажки не згадується, в титрах воно є. У вищезгаданій книжці Грета Гарбу «Божественна зірка» Девід Бред заявляє, що її зіграли обидві жінки. Протягом багатьох років критики оскаржували особу акторки, яка грає жінку, що вбиває м'ясника. Одні стверджують, що це Марлен Дітріх, інші, що це Херта фон Вальтер, характерна акторка того часу. Насправді це і та, і інша. Через неякісний монтаж, або можливо тому, що відзнятий матеріал було багато відреставровано, жінка, що об'є у двері спиною до камери, це фон Вальтер. Але коли вона повертається, і ми бачимо її обличчя, це Марлен, одягнена у той же одяг з її попередньої сцени. Особисто для мене таке пояснення здається занадто заплутаною і надуманою спробою довести свої попередні слова. Варто зазначити, що Девід Бред не вважається прям достатньо надійним джерелом, а усі його книжки про тогочасних знаменитостей побудовані здебільшого на чутках-плітках. І Марлен Дітріх, моя подруга, і Грета Гарб, божественна зірка, вийшли вже після смерти обох акторок, тож ані підтвердження, ані спростування особисто від них не було. І навіть особисте знайомство та відносно близькі стосунки Девіда з Марлен не дуже допомагають розслідуванню. Як я вже сказала, книжки були опубліковані вже після її смерті. До того ж, є очевидним, що Бред зацікавлений у популяризації та продажі власних творів, і підтвердження чуток непогано зіграло йому на руку. Зрештою, не варто недооцінювати почуття гумору та любов до сенсації самої Дітріх, яка протягом усієї кар'єри часто плуталася у спогадах, додаючи різні деталі до розповіді під час інтерв'ю. Тож, дуже можливо, що вона дійсно сказала «Так, я вбила м'ясника, щоб посміятися над Бретом, або щоб разом із ним посміятися над читачами таким способом». Насправді, варіантів того, як могли розвиватися події, дуже і дуже багато. Акторки дійсно могли бути знайомі ще до голівудської ери Марлен під час, коли обидві вони були на п'єдесталі слави, або після завершення кар'єри Грети. Зрештою, насправді єдині люди, які можуть дати відповідь на це запитання, це вони самі. І цю таємницю вони унесли із собою в могили. Але сьогодні я вам розповіла про найвідоміші версії подій, і я сподіваюся, що вам було цікаво. Тож ставте лайк і підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А на сьогодні з вами прощаюся. Усім до побачення!